И закончим выпуск темы, которая волнует и бурно обсуждается многими клинчанами. С 1 октября, то есть завтра, Московская Тверская пассажирская компания выходит на новый уровень перевозок. Уже завтра по Октябрьской железной дороге впервые пройдут поезда нового поколения «Ласточка». Быстрые и комфортные. Ходить они будут по направлению Москва-Тверь, но ну Аклин станет одной из основных станций по высадке пассажиров. На нашей платформе будет и посадка. Первых пассажиров в Клину «Ласточка» примет на борт в 6 часов 37 минут. Путь до Москвы на этом электропоезде займет час-час десять. С остановками «Подсолнечная», «Крюкова», «Сходня» и «Химки». Всего будет следовать на Москву 7 поездов и 8 поездов из Москвы на Тверь. Мы надеемся, что они вам понравятся, поскольку они предусмотрены предоставлять более комфортные услуги для проезда. Имеют наименьшее количество остановок по сравнению да, с обычным электропоездом. Вот, обслуживаются проводниками, да, имеются туалеты. Стоимость проезда на комфортабельной ласточке не сильно отличается от обычного электропоезда. Всего на 10 рублей дороже. При тех услугах, которые мы предлагаем, стоимость билета до Москвы от станции Клин будет составлять 200 рублей. При этом запуск ласточки существенно изменил расписание обычных электричек. И для многих пассажиров это стало проблемой. Если я раньше ездила на Конаковской электричке 6,12-6,23, сейчас их нету в расписании. То есть до решетника мне добраться не на чем. Сейчас первая электричка в Тверь будет приходить в 8.05. А как люди будут на работу ездить? В РЖД это понимают и даже обещают, что это всего лишь временное расписание. Мы сейчас понимаем, что будут обращения граждан, да, причем с негативом. Я попрошу пассажиров чуть-чуть потерпеть. Расписание будет корректироваться. К тому же, как говорит начальник участка, запуск «Ласточки» совпал с ремонтом четвертого главного пути. Эти работы тоже влияют на отмену электричек. Плюс впереди переход на зимнее время. Кто часто ездит, тот поймет. Но, как заверили нас на клинской станции, разобраться с расписанием в пользу пассажиров должны в течение двух месяцев. Евгения Цветкова, Юлия Левицкая. Новости дня.